வேதிக் ஹோம பூஜாஸ் அனைத்து தடைகளும் நீங்க ஸ்ரீ மகா கணபதி ஹோமம் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்பட ஸ்ரீ சந்தான கோபால கிருஷ்ண ஹோமம் தொழில் வியாபாரம் பெருக ஸ்ரீ சுதர்சன சக்கரராஜ ஹோமம் மற்றும் ஸ்ரீ அஷ்டபைரவ ஹோமம் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவி ஹோமம் போன்ற ஹோமங்கள் பாரம்பரிய முறையில் செய்யப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு ஏழு மூன்று ஐந்து எட்டு இரண்டு மூன்று நான்கு ஏழு ஆறு ஆறு இருபது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதுல ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி திருக்கடித பஞ்சாங்கப்படி இந்த சனியுடைய பயிற்சி மிதன ராசிக்கு என்ன பலனை தரும் நிறைய பேருக்கு ஒரு பயம் இருக்கா ஐயோ அஷ்டமத்து சனியாச்சு ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணிடுமா தோல்விகளை கொடுக்குமா அவமானங்களை கொடுக்குமா கஷ்டங்களை கொடுக்குமா எட்டுக்குடியவன் எட்டாம் இடத்தில் செல்லும் காலம் மிதனத்துக்கு அஷ்டமத்து சனி அப்போ அந்த அஷ்டமத்து சனி என்ன பண்ணுவார் விபரீத ராஜயோகத்தை ஏற்படுத்துவார் முதல்ல பார்க்கும்போது ஒரு பயம் மாதிரி ஒரு ஏதாவது எதிர்மறையான செய்திகள் வந்துடும்ன்ற பயத்தை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அதுவே ராஜயோகமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேலே கொண்டு போயிடுவார் அதுதான் வந்து விபரீத ராஜயோகம் எட்டுக்குடையவன் எட்டாம் இடத்தில் சென்றால் தொழிலில் மாற்றம் வேலையில உத்தியோகத்தில் ஒரு சேலஞ்சஸ் நிறைய கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க லக்னம் மேஷம் அல்லது ரிஷபம் இருக்கு இல்ல விருச்சிகம் இருக்கு அப்போ லக்னப்படி சனி நல்ல நகர்வு ராசிப்படி அந்த எக்ஸிகூஷன் பலனில் வந்து சனி எட்டாம் இடத்துக்கு நல்ல சின்ன சின்ன தடைகளை கொடுத்து நகர்த்தி விடுவார் சந்திரனுக்கு எப்பெல்லாம் அந்த எட்டாம் இடத்துல சனி வருதோ உங்க ஜன காலத்துல சந்திரன் நின்ன வீட்டில இருந்து அதான் மிதுன ராசி அதுக்கு எட்டாம் இடத்துல சனி வருதோ இந்த மைண்டு வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன குழப்பங்களை ஏற்படுத்தும் அதை தவிர வேற இன்னும் பெருசா ட்ரபிள் பண்ணாது ஏன்னா உங்களுடைய ராசிக்கு மிதனத்துக்கு அல்லது நீங்க மிதன லக்னமா சேர்ந்திருந்தாலும் கூட இது வந்து ஒரு யோகமான இடமாக தான் கருதப்படுது சொந்த வீட்டில் சனி அதுவே ஒரு பெரிய பிளஸ் சரி யாரெல்லாம் கவனமாக இருக்கணும் மிதன ராசியில் பிறந்துட்டீங்க எல்லாருக்குமே அப்போ சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குமா விபரீத ராஜ்யத்தை கொடுத்துருமானா இங்கே தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணோம் உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் சனி ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரா யோகமாக இருக்காரா எந்த அளவுக்கு வலுவாக இருக்காரு அதை கண்டுபிடிங்க அப்படி நல்லா இருக்காருன்னா இந்த எட்டாம் இடத்துல போகிற சனி வந்து டெஃபினட்டாக நல்ல பலனை தான் கொடுப்பார் பர்த் சார்ட்டில் ஒருவேளை சனி கொஞ்சம் சரியில்லாத இடத்துல இருக்காரு பவர் கம்மியாக இருக்காரு வீக்காக இருக்காரு ஷட்பல ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிருக்காரு திசையில் கொஞ்சம் நல்லா இல்லை சாரம் நல்லா இல்லை ராவுக்கு இதோட இணைஞ்சிருக்காரு அப்படி ஏதாவது இருந்தால் இந்த எட்டாம் இடத்துல போகக்கூடிய சனி ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்ஷன் வரும் இல்லைனா தொழில் பண்ணுறதுக்கு யாராவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பணம் கேட்பாங்க பணம் கே கேட்டு உதவி கேட்டு வருவாங்க கடன் வாங்க வைக்கும் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி வாகனத்தில் போகும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது சேஃப் நான் சொல்கிறது சுய ஜாதகத்தில் சனி வீக்காக இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு நல்ல சுய ஜாதகத்தில் சனி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காருன்னா இந்த சாட்டனுடைய மூவ்மெண்ட்டை நினச்சி நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக காத்திருக்கலாம் நல்ல பலன்கள் ஏற் ஏற்பாடு கொடுக்கும் அதுவும் எட்டில் சனி போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் போயிடுவாங்க வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிறதுனா இப்போ வேறு இடத்துல வேலை கிடைக்கிது வேறு ஊரில் கிடைக்கிது பெங்களூரில் கிடைக்கிது ஹைதராபாத்தில் கிடைக்கிது இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு வந்து கேரளாவில் கிடைக்கிது டெல்லியில் கிடைக்கிது அப்போ நீங்கள் மூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஃபேமிலி பிரிஞ்சு தான் ஆகணும் இதுதான் எட்டாம் இடம்னு சொல்கிறது நிறைய பேருக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த ராசிப்படி சனி எட்டாம் இடத்துல போகும்பொழுது நிறைய பேருக்கு என்ன செய்யணும் அந்த ஃபேமிலியை விட்டு தனியாக வேலை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை உண்டு பண்ணிடும் இப்போ ஃபாரின் போகிறீங்க ஃபாரினில் தான் நீங்கள் வேலை பண்ணி ஆகணும் ஃபேமிலியை உடனே உடனே அழைச்சிட்டு போக முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ நெருக்கடிகள் இருக்கும் பிளானிங் இருக்காது அந்த இடத்துடைய புரிதல் புரியாது லாங்குவேஜ் புரியாது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சனி எட்டாம் இடத்துல போகும்போது கொடுக்கக்கூடிய பலன்கள் அதே மாதிரி ஃபாதருடைய ஹெல்த்து ஃபாதருடைய ரிலேஷன்ஷிப்பில் கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக இருந்தால் நல்லது எயிட் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது நைன்த் ஹவுஸ் லாட உங்களுக்கு சனி தான் ஒம்பது கூடிய கிரகமும் சனி தான் இந்த ஒம்பதுக்கு அதிபதி அப்பாவுடைய இடம்னு சொல்லப்படுது அந்த இடத்துக்கு அதிபதி எட்டாம் இடத்துல வரும்போது அவருக்கு ஹெல்த்து அவருக்கு சின்ன சின்ன நோய்கள் விபத்துகள்லாம் நடக்கிறது சான்சஸ் இருக்கு அதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி எட்டாம் இடங்கிறது நம்பி எங்கேயாவது போய் ஏமாற வைக்கும் ஸோ யாராவது பணம் கேட்டு வராங்கன்னா ரொம்ப உஷாராக இருங்க ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை சிந்திங்க உங்கள் சுய ஜாதகத்தோட நேர காலத்தெல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா இருந்தால் பணம் கொடுங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா குவைட்டாக இருங்க அது நல்லது ஏன்னா மகர வீட்டில் சனி போகும்போது யாரையாவது வந்து பிஸ்னஸை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம தொழில் பண்ணிடலாம் பிஸ்னஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடலாம் என் ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டாரு என் ஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு வந்து யோசிக்க வைக்கும் ஆசையை வந்து பயங்கரமாக தூண்டும் கொஞ்சம் அதில் வந்து ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை யோசிச்சு செஞ்சால் நல்லது ஸோ மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி எட்டாம் இடத்துல போய் அவருடைய பார்வைகளை பாருங்கள் இந்த சனியுடைய பார
சனி பார்வை துலாம் லெவல் அஞ்சாம் இடம் பிள்ளைங்களால் நிறைய செலவு வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வயசில் உள்ள பசங்களாக இருக்காங்க நீங்கள் மிதுன ராசி அப்படின்னா கல்யாண செலவு கொடுக்கறது கடன் வாங்கி செலவு பண்ண வைக்கிறது படிக்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு செலவு பண்ணணும் வெளிநாடு பயணம் பண்ணணும் இல்லை அவங்களுக்கு தொழில் வச்சு கொடுக்கணும் இதுக்கெல்லாம் வந்து செலவு பண்ணக்கூடிய ஒரு காலம் தான் வந்து இந்த சனியுடைய ஒரு பார்வை ஸோ மிதனம் ஒரு செமி குட் செமி பேட் மாதிரி தான் அந்த சாட்டர்டே மூவ்மெண்ட் போகுது பட் இருந்தாலும் சனி அவ்வளோ கெடுத்துட மாட்டார் அவ்வளோ பயப்படுற மாதிரி எதுவும் பண்ணிட மாட்டார் கொஞ்சம் விச் எச்சரிக்கையாக விழிப்புணர்வோட ஒரு ரெண்டு முறை யோசிச்சு செஞ்சால் நல்லது மெயினாக வந்து இந்த எட்டாம் இடங்கிறது சூட்சம் இடம் மறைவு ஸ்தானம் மர்மஸ்தானம் சொல்கிறதுனால வண்டியில் ஓ போகும்போது நம்ம வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணாலும் கூட வண்டி ஓட்டினாலும் கூட எதிராளிக்கு எப்படி ஓட்டுறாங்க கூட போகிறவங்க எப்படி நம்ம வராங்க அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் கொஞ்சம் நிதானமாக சேஃப்டியாக மெயினாக பைக்கில் போகிறவங்களாம் ஹெல்மெட் போட்டு போகிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஷூ போட்டு போங்க ஏன்னா சனியுடைய இடம் வந்து கால் நிறைய பேருக்கு பாதத்துலேயே அடிபடுது முட்டியில் அடிப்படும் இல்லை பாதத்தில் அடிப்படும் இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷூஸ் போட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு போங்க சேஃப்டியாக போங்க மிதன ராசிக்காரங்க கம்பல்சரியாக சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து சாப்பாடு தானம் பண்ணிடுங்க இதை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சனியுடைய சங்கடங்கள்லாம் குறைச்சிடும் ஏழைகளுக்கு இல்லாதவங்களுக்கு நிறைய தானம் பண்ணுங்க மிதனத்துக்கு அதிபதி வந்து அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன் பெருமாளை வணங்குங்க வேண்டுங்க உங்களுக்கு இந்த சனியுடைய ஆதிக்கம் ஒரு வேலை ஃபோர்ஸாக இருந்ததுன்னா கூட உங்களுக்கு சாத்தப்படையும் அதுக்கப்புறம் அந்த மிதனம் வந்து டேல் சிம்பிள் ரெட்டை குத்தி இருக்கும் கன்ஃபியூஷன் எப்பவுமே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு ஒருநிலைப்படுத்தி கிளாரிட்டிக்கு வாங்க எதை செஞ்சாலும் ஒரு தெளிவுபடுத்தி செய்யுங்க அதாவது இது எப்படி சொல்கிறோன்னா ரிஸ்க்குன்னு ஒன்று தெரிஞ்சால் அதை செய்யாதீங்க மிதனத்துக்கு ரிஸ்க்கே இல்லை ஃப்ரீயாக இருக்குது க்ளீனாக இருக்குது நம்ம மூவ் பண்ண முடியும்னா பண்ணுங்க உங்கள் லக்னம் ஒரு வேலை ஃபேவரான லக்னமில் இருக்குது நல்ல டைமாக இருக்குன்னா தைரியமாக பண்ணலாம் ஏன்னா எக்ஸிகூஷன் பவர் தான் அந்த ராசி கொடுக்கும் அந்த எக்ஸிகூஷனில் கொஞ்சம் தடங்கள் கொடுக்குமே தவிர லக்னம் யோகமாக இருந்து கிரகத்துடைய நகர்வு நல்லா இருந்தால் தைரியமாக நீங்கள் வந்து சில விஷயங்களை பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிதனம் உங்களுக்கு வந்து வேலையில் மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலம் பயணங்களில் வந்து உங்களுக்கு வந்து தனிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காலம் ஆனால் பயணங்களில் உங்களுக்கு நிறைய அனுபவங்களை கொடுக்கும் உங்கள் திறமைகள் உங்களுடைய வ வலிமைகள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு காலம் பிள்ளைகளுக்கு செலவு செய்யக்கூடிய ஒரு காலம் சொத்துக்கள் கூட எட்டாம் இடத்துல போனால் சேர்ப்பாங்க நாலு எட்டு பன்னெண்டு தான் வந்து சொத்துக்கள் சேர்க்குறது அசையும் சொத்து அசையாத சொத்து இதெல்லாம் சேர்க்கும் காலம் வந்து உங்களுக்கு மிதனத்துக்கு இந்த எட்டாம் இடத்துல ஸோ எட்டு அப்படிங்கிறது பயப்படுற இடம் கிடையாது ஒரு எச்சரிக்கையோடு இருந்தால் மிகப்பெரிய சுபங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு காலம் மிதன ராசிக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மந்த்லி மந்த்லி இந்த மாத ராசி பலன் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி புத்தாண்டு பலன் நியூமரலஜி வாஸ்து சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ப்ரோக்ராமும் ஒரே ஆப்பில் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ஸோ சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த ப்ரோக்ராம் தேவையோ நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் இனிஷியல்ஸுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் ஒரு ஒரு பெயருடைய முதல் எழுத்து எதுவாக இருந்தால் என்ன மாதிரி நான் பலன் கொடுக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஜம் ஸ்டோன்ஸை பற்றி அனைத்தும் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் உங்களுடைய பர்சனல் ஹாரஸ்கோப் ஜென்ரேட் பண்ணோன்னா லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இனில் போய் டவுன்லோட் பண்ணி சாம்பிள் ஹாரஸ்கோப் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் பர்சனல் ஹாரஸ்கோப்பை செவன்டி டூ பேஜஸ் கிளியராக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மேரேஜ் மேட்சிங் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி தனியாக உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டுக்கு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் கெரியர் உங்களுக்கு என்ன லக்கி ஜெம் ஸ்டோன் உங்களுடைய ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கணும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் மிதனம் ராசி இரண்டாயிரத்தி இருபது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் மிதனம் இந்த ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இந்த ஓல் இயர் நமக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ண போதுன்றத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் மிதனமுக்கு வந்து எட்டில் வந்து சனி ஏழாம் இடத்துல குரு இது எட்டாம் இடத்துல சனி இருந்தாலும் கூட எட்டுக்கு அதிபனாக சனி இருக்கிறதுனால அது அவ்வளோ நெகட்டிவாக நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியாது இன்னொன்று மிதனமுக்கு வந்து சனி ஒன்றும் அன்ஃபேவரபிள் பிளானட் வந்து கிடையாது பட் பொதுவாக சனி எட்டாம் இடத்துல போனால் தடங்கள் பண்ணி ஒரு இன்கமாக இருக்கட்டும் கெரியராக இருக்கட்டும் ஹெல்த்தாக கொஞ்சம் தடங்கள் பண்ணி தான் கொடுப்பார் குரு பார்வை இருக்கு இல்லையா இது என்ன பண்ணால் நிவர்த்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கு ஒரு ஒரு பக்கம் என்னென்னா நமக்கு வந்து டெய்லி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு எவ்ரிடே ஏதோ ஒன்று ஃபேஸ் பண்ணுறோம் எவ்ரிடே ஏதோ தடங்களை ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் உடனே அதுக்கு சொல்யூஷனும் கிடச்சிட்டே இருந்ததுனா இது ஒரு மாதிரி கேம் மாதிரி இருக்கும் இப்போ மிதனம் வந்து அந்த மாதிரி தான் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போ
ஆனால் அது வந்து ஃபேவராக முடியும் அப்படின்னா என்னென்னா நல்ல மணி உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு லாபகரமாக இருக்குது ஆனால் அது வந்து கொஞ்சம் தொலைவாக கொஞ்சம் ஃபேமிலியை விட்டு பிரிஞ்சு இல்லைனா ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூழலை உண்டாகும் பட் யூ கேன் டேக் இட் ஆஸ் அ பாசிட்டிவ் சைட் அடுத்து மீது நமக்கு ஒரு மேரேஜ் லைஃப் இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய தடைகள் ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் இல்லை சரியான கம்பேட்டபிலிட்டி இல்லாத சூழல் இந்த குரு பார்வை கிளீனாக உங்களுக்கு வந்து நல்ல பாட்டர் லைஃப்பில் சேர்க்கும் இது வரைக்கும் பார்ட்னரே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சவங்களுக்கு கூட இந்த முறை ஏதோ ஒரு கம்பேனியன்ஷிப் நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்கு லைஃப்பில் சூப்பரான ஒரு இது அட்லீஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாவது கிடைக்கும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இது மிதனத்துக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய பலம் இப்போது ஒரு தொழில் பண்ணணும் புதுசாக வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இவங்க வந்து அவங்க பர்சனல் சாட்டாக கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் செய்யணும் ஏன்னா எட்டாம் இடத்துல சனி இருக்கிறதால இது தொழில நெகட்டிவ்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது எயிட் ஹவுஸில் சாட்டன் இருக்கும் போது அந்த தொழில் வந்து வேகமாக நகராது ஸ்லோவாக போகும் ஸோ ஸ்லோவாக போகிறத வந்து நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக சொல்லலாமா இல்லை நெகட்டிவாக சொல்லலாம் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெபிலைஸாக அதாவது ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்கும் ஆனால் அதுக்கு அந்த டைம் பீரியட் இருக்கும் ஸோ பண்ணுறதால தான் உங்ககிட்ட நல்ல பலமாக இருக்குது பேக்கப் இருக்குன்னா இறங்கி பண்ணலாம் இல்லைனா கொஞ்சம் யோசிச்சு இப்போ நெதானிச்சு பண்ணலாம் ஒரு தசா புத்தி நல்லா தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இப்போ மேரேஜ் பாசிட்டிவாக இருக்குது சைல்டு பர்த் எடுத்துங்க ஃபிஃப்த் ஹவுஸில் எந்த நெகட்டிவ் பிளான்ட்டும் கிடையாது ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் ராகு இது வரைக்கும் கன்ஃபியூஷனே கொடுத்துருக்கோம் ராகு இப்போ குரு பார்வை விழும்போது கன்ஃபியூஷன்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்கும் ஸோ குழம்பின மனம் தெளிவடையக்கூடிய காலம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது குழந்தை பாக்கியம் சிறப்பு ஏன்னா குருவுடைய பார்வை விழுது ஸோ அதுக்குள்ள ஆர்வம் வரும் அதுக்கு ஒரு முயற்சி தெய்வ பலத்தோட சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிடைக்கும் அடுத்தது வெல்த் வைஸ் எப்படி இருக்கும் நிறைய பணம் வரும் பணம் வராமலாம் போகாது கண்டிப்பாக பணம் பயங்கரமாக வரும் ஏன்னா சனி பார்வையும் செகண்ட் ஹவுஸில் விழுது குரு பார்வை நேராக விழுது மணி வைஸ் மிதனம் வந்து இந்த ஆண்டு ஃபுல்லாக இப்போ சேல்ஸ் இருக்குது மார்க்கெட்டிங் இருக்குது பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு டெய்லி கலெக்ஷன் உள்ள ஷாப் வச்சுருக்கோம் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்க நிறைய ஃபீல்டு மணி வந்து கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கும் பணம் கையில் சேர்த்து வைக்க முடியுமானு தான் கேள்விக்குறி ஏன்னா அவங்களுக்கு சனி எட்டாம் இடத்துல ஸோ யூ கான் சேவ் மணி அதை நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒன்று கடன் இருந்தால் கடன் அடிச்சிடலாம் இல்லை வரவுக்கு ஏற்ற செலவாக இருக்கா அப்படியே ரன் பண்ணிகிட்டே வாங்க இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை டைவெர்ட் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் ஜுவல் வாங்குறீங்க கொஞ்சம் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறீங்க ஒரு கார் வாங்குறீங்க இல்லை வேறு ஏதாவது பாண்ட்ஸ் வாங்குறீங்க இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு மியூச்சுவல் இன்வெ ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க சேஃபாக இருக்கீங்க அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் சரி மிதனத்துக்கு என்ன செய்யக்கூடாது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில் ஏதாவது செய்யக்கூடாதா எட்டில் சனி இருக்கார் இல்லையா ட்ராவல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அது வந்து சேஃப் ரெண்டாவது எட்டில் சனி இருக்கிறதுனால யாருக்கும் அந்த பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க ஃபேமிலியாக இருக்காங்க கொடுக்கல் வாங்கலில் நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்தா திருப்பி கேட்காத மாதிரி அளவாக இருந்தால் கொடுத்துருங்க இந்த கொடுக்கல் வந்து திருப்பி கிடைக்கும் இவர் இந்த டைமில் ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்துருவார் அது வந்து கொஞ்சம் சரி வராது ஏன்னா அது பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கண்டிப்பாக கொடுக்கும் மிதனமுக்கு அது வேண்டாம் மற்றபடிக்கு மிது நமக்கு எஜுகேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன் குரு பார்வை நல்லா இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக படிப்பு வந்து வரும் அந்த ஆர்வம் வரும் சனி எட்டாவது இடத்துல இருக்கிறதுனால உடம்பு தான் தொந்தரவு பண்ணும் இப்போ எஜு நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் போகிறீங்க அன்றைக்கி பார்த்து உடம்பு டல்லாக இருக்குது மைண்டு சரியில்லை அப்போ அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட படிப்பு நல்லா வரும் மை அதாவது பிரெயின் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் ஃபிசிக்கலாக ஏதோ ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் வரும் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் கேர் எடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக அந்த வருஷத்தில் எஜுகேஷன் நல்லபடியாக முடிக்கலாம் சிறப்பாக இருக்கலாம் ட்ராவல் பண்ண நினைக்கிறவங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு எட்டில் சனி பயணங்கள் நிச்சயமாக கொடுக்கும் ஸோ மிதனம் ஆரோக்கியம் கவனமாக இருக்கணும் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் மணியை சேவ் பண்ண முடியாது அதை வந்து கன்வெர்ஷன் நல்ல ஒரு சுப செலவாக மாற்றிக்கலாம் மற்றபடிக்கு ஆண்டு முழுக்க உங்களுடைய ராசிநாதன் புதன் வேகமாக நகர்ற இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ரொம்ப ஃபாஸ்டான மூமெண்ட் இருக்குது திடீர்னு வக்கரமடைவார் திடீர்னு வேகமாக நகர்வார் ஒரு ரெண்டு இடத்துல மட்டும் சுக்கரனை சந்திக்கிறார் அந்த மாதிரி ஒரு ஆண்டாக இருக்கிறதுனால ஒரு சிறப்பான ஆண்டாக எடுத்துக்கலாம் மிதனம் நல்ல பலன்கள் நிறைய காத்துட்டு இருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்